preparando para irme, rapidito, que hoy es día, hay una feria en la calle o de, para chicos y esas cuestiones, y ya yo estoy lista. Y estaba terminando de grabar una cosa que tenía que hacer yo para el canal también, y ya ahora me voy. Entonces voy a grabarle un poquito en la calle, cómo se ve eso, con malla y esas cosas, y no favor. Ustedes saben, mis amores, que yo ahora tengo que estar llevándome allá en el coche, porque ya no quiere caminar. Nada, pero me sirve de ayuda porque ahí yo tengo muchos esquinitas donde yo guardar cosas. Ustedes saben cómo es. Hace bastante sol, pero está fresquito. Miren a Maya, miren la carita, Maya. Clave tu musrunta, Optibague. Oye, Maya molesta, ya no quiere bajarse de, del carrito, ni siquiera para ir. Yo tengo que hacer una cosa aquí en el banco para mi suegra, que me mandó a averiguarle una cosa. No, ella no quiere. Ven, vamos. También hay una partecita donde yo puedo subir con el coche, por ahí. Si ya de rueda o coche. Pero no, ¿y por qué? Ella sabe caminar. <risa> Ya nosotros terminamos, Maya y yo ahora si sí nos vamos a pasear. Aquí es tan lindo. Ustedes ven ese edificio de ahí. Eh, era un monasterio. Era un monasterio antiguamente. Y se llamaba el Monasterio de los Pies Descalzos, Barfuse. Y ahora es una discoteca, hoy en día. Y se llama así mismo, la discoteca, los pies descalzos. Porque ahí había un monasterio, por eso las puertas son así como tan raras. Vamos a ver si la vemos mejor. Y eso. Ok. Vaya y yo seguimos. Ay. Ven, salga. <risa> Tú tienes que caminar, mi amor. So, moment. Moment. Voy a guardarle esto en la cartera. Lanza, ¿ok? So. Oh, y el auto. Come here. Ah, él graba y yo grabo. Cucbasa. Ni cucbasa. Yo lo dije ya en otro vlog anterior, pero... ¿Ustedes saben qué es eso? Eso aquí es una... <ríe> una fuente hoy. Pero en la antigüedad, esa misma partecita ahí, se utilizaba como plaza de linchamiento. Ustedes saben que en estos países así europeos, se solía hacer eso en la Edad Media. Entonces mantuvieron esta parte aquí como símbolo, que está al lado de la iglesia. Se ya un... ¡Ay, ya! ¡Cuc mal vas más! ¡Oh, man! Vaya, que mire el hombre que está grabando también. Vaya, no te apures, que mamá también está grabando. Aquí está grabando todo el mundo. Y nada, que la plaza está al lado de la iglesia principal. Que es estilo gótico. Esta iglesia es del 1200 y algo. Ok, te voy a escribir en algún lado de cuándo es. Oh, oh ya. Yeah. Ay, cook mal, ay, fuf. Cook, ay, fuf. Cook, oh, ay, cook mal, ay, me taupe. Y esos niños son parte del grupo folclórico de la ciudad. Hay adultos, hay niños. Y festividades así, pues se disfrazan. Bueno, no se disfrazan, se ponen el uniforme de la ciudad. Vas, ¿cómo? Mal juego. Y 
ustedes se preguntarán, ¿y dónde están los demás? En la escuela. Miren comiditas de la región. Bojín, Bojín Vilsugén. Bojín. Bojín, hier, hier bleiben. Ya, komm her. Hoy en la noche, mis amores, esto se va a llenar, por eso están preparando para poner música y eso. Yo no creo que yo en la noche vaya a venir para acá, pero bueno. Ya vieron algo, ¿no? Ah, 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 ah. Ah, Lanzan, pasuf. Maya, pasuf, hello. ¿Qué tal, es claro? Good, good. <laughs> Come here, Maya. Oyen eso. Las campanas de la iglesia que siempre que son hora punta, como las 12, ahora mismo son las 12 del mediodía. Pues eso. Die Glocke. En alemán, campana se dice Glocke. ¿Mm? Nada, yo entonces tengo que ir bajando ya para mi hogar. Porque a las 12 y media viene Alex y yo lo tengo que recoger. Eso. Oder wieder mal äh, schlunzen. Schlunzen. Hast du schon wieder Cappuccino? Immer. Immer. Ich schon nehmen wir zwei. Okay, gerne. So, eine Kugel dann schlumpfen. Ja, Waffel mit Löscher. Waffel. Ja. Gerne. Dankeschön. Danke schön, tschüss. Langsam. ¿Cómo está en este billete? Ese billete ni se libre, ¿ok? Miren a qué me encontré yo aquí esperando. ¿Qué, mamá? ¿Que no te lo quiero comer? Oye. Aquí hay alguien que sí se lo come todo. Justamente llegué precisamente, ¿verdad, mi amor? Ya. Justamente. Estaba en el banco ayudándola, haciéndole la cuestión a la abuelita, tú sabes. ¿Qué? Ah, yo sé. Ah, sí, está bien. Mira, que fue que su hermano le trajo una paleta y por eso ya no quiere la, el helado que mamá le compró. ¿Ah, Dios? Eso es para mamá. No, vamos a dejárselo a Alex. ¿Qué tú crees? Vamos a buscar a Alex. ¿Ok? Miren cómo es esto. Uno haciendo dieta, los muchachos le dan los lo helados a uno agarrarlo. Tentación. Nada, eso significa 15 minutos más de ejercicio mañana, eso es todo.
Muy bien. Ella lo quiere de nuevo. Uh -huh. Ok. Mi hijo va a dejar su mochila para que nos vayamos a andar. Vamos a recoger a alguien, entonces nos vamos o para el parque o para allá arriba de nuevo. Vamos a ver. Dependiendo de lo que ellos quieran. Vea, Maya. Mari está durando mucho y Maya se va a comer el helado. Ella le da la cosa a uno y se la quita. Maya, el que, qui el que da y quita, el diablo se le quita, decía mi abuela. Que sí, que tú lo sabes. Ya, listo. Ok, vámonos. Mm, yeah. Estamos todos esperando a Alex. Como, como si nada. Eh, llegamos como 10 minutos antes. Lolo es da. Ella le dice Lolo a Alex. Hay que esperar. No, ese no es Alex. Eso es otro bus que no es Alex. Este se terminó comiendo el helado. Ese helado dio para todo y era una sola bola. Dio para todo el mundo. Pero él ya se venía comiendo uno. ¿De qué fue que tú compraste uno? Él con su dinerito de la escuela siempre vive comprando dulces, chuchería. Pero él tiene suerte porque es muy flaco. Entonces él no engorda. Te puede comerse todos los dulces del mundo. Se compra dulce él y le compra dulce a los niños. Y a mí. Me lleva paleta. Ustedes saben, me lleva paletica. Nada, a ver. Y eso que yo espero que no tenga retraso el autobús de Alex, porque eso sí aburre. Miren los turistas haciendo fotos. Porque esto es una ciudad turística también. Entonces vienen las personas a hacer. Digo, cuando vienen de turista, como es muy antigua, hacen fotos. Oh, oh, so, ¿qué más dan son din? Son, eh, visa. ¿Ves que hay, viste? Dan fila y se echan besa. ¿Ah? Mmm. Mmm, ¿vas más bien tan? Trocen. Aquí está lleno todo de carritos, de lugares donde comprar papa frita. <risa> Miren a Alex. Oh. Mis amores, yo también les hice una fotito y un videito corto de la ropita o outfit de los niños de hoy. Porque me lo han pedido un montón y voy a comenzar a hacerlo, no sé, una que otra vez lo haré. Pero lo voy a subir en mi canal de belleza, ¿ok? Para que lo pasen a ver si les interesa. Lanzam, ¿no? Lanzam. Alex Lanzam, ¿ok? Lanzam. Miren el juego de ello ahora. Ellos corren por ahí. Y 
y Mali lo agarra. Porque resulta que quitaron la parte de aquí, ustedes saben donde Maya siempre juega, que son para supuestamente los niños grandes, pero ya les gustan los retos. Lo están renovando porque van a hacer una, una área de juego mucho mejor. El Estado ha invertido una gran cantidad de dinero. <ríe> Salió el periódico para que la, el área de juego sea todavía más, más bonita. Van a, van a hacer como si fuera una, un estilo piscina alimentada del río y esas cosas. Cuando lo terminen, ustedes lo van a ver, claro. Lo van a ver muchísimo porque este verano yo me lo voy a pasar aquí. Claro que sí. Aparte de que ese río en verano se pone chulísimo. Yo no tengo que ir a playa ni aparte. He tenido yo que ir con Alex a otra esquinita porque él está, si sí, él quiere seguir jugando y esa parte ahí está como en construcción, está como que no, ¿verdad Alex? No hombre, ojalá lo arreglen rápido. Esto es una mamá eco, lo que le llaman mamá eco. Ustedes saben, son personas muy ecológicas que solamente utilizan, por ejemplo, artículos naturales que viven en armonía extrema con la naturaleza solamente comen por ejemplo cosas eh, orgánicas y cosas así aquí hay muchos y en mi ciudad muchísimo más es súper común conseguir gente de esa tendencia ahí está Ali, ya ustedes saben, nadando en arena ustedes van a ver saben lo que eso significa yo cuando llegué a la casa eso es baño total para Alex porque se está bañando de arena Mis amores entrando a la casa tengo una C voy bueno, entonces ahora yo voy a ponerme a a sacar lo que grabé para que no se me vaya a llenar la memoria a bañar a esos niños ustedes saben cómo se pusieron ese muchacho sobre bueno Alex más que nada con lo de la arena, que ustedes saben, estoy llenando la bañera para eso. 
Y luego entonces ponerme a cocinar, ponerme a hacer esto, ponerme... Ustedes saben cómo es. En la tarde posiblemente cuando mi esposo llegue puede que volvamos de nuevo en la tarde porque están preparando todo, ustedes vieron, para poner música y, y bochinche. Muy posiblemente, dependiendo de cómo él se sienta, si no está muy cansado del trabajo y eso. Y si no, pues me quedo tranquilita en mi casa. <risa> cuando ustedes vean este vlog ya va a ser viernes. Mis amores, lo que significa que este es el último vlog de la semana. Yo me despido aquí para ya ponerme entonces a hacer mis cositas. Que creo que el vlog está bastante interesante, jugosito y eso. No hay que grabarle nada más. Y hasta el lunes. <risa>